Fala galera, respondendo aqui agora a pergunta do Rafael Martins, que ele deixou aqui no YouTube. Esse episódio vai ser bem curtinho, bem direto ao ponto para explicar isso. E o que, é que ele perguntou? Perguntou assim, Gerson, como é que você faz para organizar suas viagens de negócios quando você viaja? Você já deixa tudo marcado com antecedência? Você descobre lá na hora como é que faz? E bom, nesse momento aqui agora eu estou em São Francisco, eu passei duas semanas aqui em reuniões, foram dezenas de reuniões. Bom, respondendo direto ao ponto do Rafael, como é que eu me programo para fazer uma, uma série de reuniões de negócio? Quando eu vou para um local, eu procuro antes ver quais são os meus objetivos naquela viagem. Então, eu estou indo atrás de investimento? Eu estou indo atrás de buscar parceiros? Eu estou indo atrás de levar, trazer um produto novo para o Brasil? Então, dependendo de qual for o caso da, da experiência que eu quero ter, eu vou buscar os players naquela região que eu gostaria de ter contato, que eu acredito que vai agregar para o meu negócio. Então, o que, é que eu faço? Bem passo a passo aqui. Eu simplesmente mando e-mail pra caramba pra muita gente naquele setor, busco saber quem são as pessoas que eu conheço que podem ter contatos e pergunto, dizendo assim, olha, eu tô indo com esse objetivo, gostaria de saber se você poderia me indicar alguma pessoa ou pessoas ou empresas pra eu estar tá fazendo contato, porque eu vou estar tá lá nesse, durante esse tempo. Então, o que eu gosto de fazer é ter dois blocos durante o dia, manhã e tarde. E, normalmente, se você for bem organizado, dá pra você organizar duas reuniões de manhã duas reuniões à tarde, preferencialmente eu pego um carro, porque deslocamento não dá para você esperar ônibus ou esperar metrô, às vezes é melhor você estar de carro mesmo porque você fica mais flexível, mas vai depender da sua organização mesmo, eu prefiro fazer assim. Então, o primeiro ponto, eu me organizo com antecedência, eu marco as reuniões, sim, eu só viajo quando já estou com as reuniões marcadas. Segundo ponto, eu arrumo reuniões e encontros no local também. Então, eu deixo alguns blocos da minha agenda vazios, intencionalmente, para não estar tá correndo de reunião em reunião e poder aproveitar uma nova coisa que surge no meio do caminho. Então, às vezes, você se encontra com alguma empresa, você se encontra com algum, algum parceiro e ele diz assim, olha, você devia muito se reunir com empresa X. Então, se você está com a agenda muito cheia, você não vai ter tempo de, de se encontrar naquela reunião, que pode ser a grande diferença dessa viagem. Então... Bem, bem direto ao ponto, eu marco minhas reuniões com antecedência, normalmente em horários manhã e tarde, eu prefiro deixar uma reunião pela manhã, uma reunião pela tarde, porque eu tenho flexibilidade durante esses outros blocos de horário, pego um carro para poder me deslocar com mais facilidade, e o terceiro ponto é que eu tenho essa flexibilidade de ver o que é está que surgindo, às vezes é uma ideia nova que alguém dá, algum local, alguma parceria, algum, enfim, alguma coisa que surge na hora e que você não pode deixar passar, porque você estava com a agenda muito cheia ou então porque você colocou um espaço muito curto de tempo na sua viagem. Então, por exemplo, para mim, quando eu venho aqui para o Vale, essa é a quarta vez que eu venho, eu normalmente passo cinco dias, segunda a sábado, normalmente. Por quê? Porque se eu passar dois dias ou três dias, pô, já tem um esforço grande para caramba de ter que viajar para fora do país, vir para cá, 26 horas de viagem, mais ou menos, saindo de Recife para São Francisco, incluindo todas as conexões de translados, então... Cara, se eu tenho essa disponibilidade de passar 70 e tantas horas aí, 50 e, 50 e tantas horas aí dentro, então se eu tenho essa disponibilidade de estar esse tempo todo aí em deslocamento, pô, então eu vou otimizar o tempo que eu vou estar fora, passo uns dias a mais, porque pode surgir uma oportunidade ou outra que vale a pena você atacar naquele momento. Então, essa é a resposta aí para a pergunta do Rafael Martins. Se você tem alguma dúvida, alguma algum insight que você gostaria que eu trabalhasse, alguma coisa da minha experiência, do que eu já vivencio de viagem de negócio, de encontrar com investidor de startup, tanto aqui no Vale do Silício quanto no Brasil, manda um recado aqui, deixa um comentário nesse vídeo se você está vendo pelo YouTube, deixa um comentário nesse vídeo se você está vendo pelo Face, ou então deixa um review pelo podcast do iTunes, beleza? Um abraço, bota para quebrar e amanhã a gente se vê que todo dia tem mais. Valeu!